mám tady škvarečky, tak si upečeme škvarečkový chleba. Vezmu hrubou mouku, navážím si půl kila. Měchačkou si udělám důlek. Do toho důlku si nasypu suchý droždí. To droždí odcukruju. Zaleju teplou vodou. A počkám, až mi vzejde kvásek. Kvásek nám pěkně vzešel. Tak. Přidám trochu soli, tak aby to nešlo do toho kvásku. Přidám ležící octa. Jestli se mi to povede. Tak. Lžice octa. Tady mám připravenou teplou vodu. To budu přidávat podle toho, jak to těsto to bude potřebovat. A pěkně měchačkou začneme to těsto zpracovávat. Tak řekla bych, že voda už netřeba, že to stačí. Tak, a půjdu do toho rukou. A musím to těsto dělat tak dlouho, až bude pěkně hladonký. Až bude pěkně hladonký to těstičko. Teď ještě to těsto propracuju. Měchačkou, jako to dělávala moje babička, ale já nevím, jestli vy to tam uvidíte. Tak, a tohle zase tak dlouho, až se těsto nechytá mísy a vařečky. Z těsta. Máme uhledný bochánek.
ten uhlidný bochánek pěkně přikryju utěrkou a bude hodinu kynout na teplém místě. Nejméně hodinu. Tak, tady mám připravené ty škvare, škvarečky, ale protože jsou dost velké, tak je musím trochu pokrájet. No, to je drobe typlačka, nedá se svítit, musí to být. Potřebuju zalepit pusu, protože mi to voní pod nos a ujídala bych. No. Tak tímhle způsobem si připravím Kvarečky do toho těsta na chleba. Těst, joj, těstičko. To nám to pěkně nakynulo. Vidíte to? To nám to pěkně nakynulo. Tak. Prkno si pěkně pomoučím. Těstíčko, si na to prkno, na tu mouku, pěkně vyklopím. Tak. Připravené ty pokrájené škvarečky. Tak. A tady si pěkně trochu těch škvarečků dám na to těstičko. Pěkně přiklopím, zamáčknu. A dám zase trochu škvarečku. Tak. Jednou. A dvakrát. A třikrát. Tak. Myslím, že těch škvarečků je dost. Takže stačilo. Teď si těstičko trochu propracuju. Tak. Pěkný těstičko, pěkný těstičko. Už začínají škvarečky líst ven a to my jim nedovolíme, to my jim nedovolíme, pěkně tam zamáčkneme, tam budete hezky, tak a teď si z toho těstička udělám váleček, protože Chlebí 
pilík budu péct v téhle hranaté formě. Tak, pěkně do válečku. Pěkně do válečku. Tak, pěkně do válečku. Tak. A šup do formy. A šup do formy. Tak. Tak. Chlebíčku, tak, tak, tak. Těsto máme ve formě. A než ho dáme péct, Zase mu dáme zhruba hodinku čas na vykinutí. Přikryju utěrkou a dám na teplé místo kynout. To je stejně. Téměř celý den se s tím budete takhle hrát. A snědený je to potom za chvilku. No jo, no. Tak jo. Tak čekáme, až nám to zase vykyne. Chlebík nám pěkně vykynul. Předehřála jsem trochu na 200 stupňů. Tak na těch 200 stupňů tam přijde chlebík na 10 minut. Prvních 10 minut se bude péct na 200 stupňů. Potom troubu zmírníme na 150 stupňů. Celková doba pečení by měla být 45 až 50 minut. A takhle se nám ten chlebíček peče v troubě. Jak to udělat, aby tam ty odlesky nebyly? No, nevím. Nevím. Prostě takhle je ten chlebíček v teplíčku. Chlebíček se nám pěkně upekl. Tak si vezmu šňapajzny, chlepíček vyndám, tak prosím, tady ho máme v plné parádě, náš škvarkový chlebík, tak teď ještě zahorka, Tady mám teplou vodu se solí, tak ten chlebík ještě takhle tou teplou slanou vodou pomašluju. Bylo. Přikryju ho zase utěrkou, aby, aby chladnul pomalu, ne tak sprutka. Chlebík nám vychladnul, tak si ho vyklopíme. Pěkně si chlebíček vyklopíme. No, paráda. Paráda.
Krásně, tyhle ty tmavé fleky. Víte, co to je? To jsou tyhle ty škvarečky. Pustili do chlebíčka sádličko. No, tady a tady. To jsou škvarečky. Tak do toho chlebíku zakrojíme nožíkem. Který škvarkový konec nebo druhý konec? Škvark. A ah, ty brdo, vidíte to taky? No to se mi to líbí. To se mi to líbí. Tak prosím, takovejhle krásný chlebíček. Tady patička. No, neláká to zakousnout. Prosím, náš kvarkový chleba. A jeden krajček s patičkou. Dobrou chuť!